Cuando estés ante una circunstancia que estés viendo con los lentes de negatividad, pídele a los ángeles que te cambien la mirada. Hola, ¿qué tal? Soy Angélica Bovino y estoy feliz de estar el día de hoy con todos ustedes. El día de hoy quiero hablarles de este binomio amor y miedo y de cómo los ángeles nos dicen constantemente que busquemos siempre elegir el amor. ¿Y, y, y cómo es esto? ¿no? ¿Cómo es este asunto del amor, el miedo? El, ¿no? ¿Cómo elegir? Pues miren, es como, como todo en la vida. Todo lo que vivamos, todas las situaciones que enfrentemos en nuestro día a día, cada cosa que vamos sintiendo, cada cosa que vamos enfrentando, cada situación que vamos viviendo, tiene un lado positivo y un lado negativo. Nada es totalmente blanco o totalmente negro. Todo va a tener, de alguna manera, sus pros y sus contras. Y lo que los ángeles nos invitan con este elegir siempre el amor es enfocarnos en lo positivo de cada situación. Es como si tuviéramos dos pares de lentes. Unos lentes nos enseñan a ver las cosas desde el lado negativo y nos enseñan a ver la oscuridad de cada situación. Y entonces cuando nos ponemos estos lentes de oscuridad, lo que vamos a ver van a ser los miedos, el riesgo, los resentimientos, los juicios, lo malo que puede suceder o lo malo de las personas que están involucradas o vamos a ver a lo mejor, vamos a empezar a ver todo negativo. ¿Y cuando, qué es lo que pasa cuando ves todo negativo? Normalmente te deprimes. Cuando te pones en cambio los otros lentes, los lentes de la transparencia o de la luz, empezamos a ver todo lo positivo y nos empezamos a dar cuenta que no importa qué tan mala parezca ser en una situación, siempre va a tener bendiciones escondidas, siempre va a haber algún aprendizaje, siempre va a haber cosas buenas que suceden alrededor de la situación. Por ejemplo, alrededor de una, de una enfermedad quizás haya mucho amor o mucha amistad o quizás resurjan situaciones positivas o no sé, siempre hay algo positivo alrededor de, de algo negativo. Y estos lentes de positividad nos van a ayudar a ver como todo lo bueno que está sucediendo. También cuando nos ponemos estos lentes positivos vemos el aprendizaje y siempre que encontramos lo lo que esta situación vino a enseñarnos, siempre que podemos transformar una situación en una lección, siempre se vuelve positiva, no importa qué tan negativo haya sido el hecho, en el momento en que lo convertimos en lección, se vuelve positivo. ¿De qué nos sirve este elegir lo positivo? Bueno, como les decía yo hace ratito, cuando eliges lo negativo, cuando eliges el lado B de la vida, lo que pasa es que empiezas a estresarte, te deprime. Y acuérdense que estamos creando nuestra realidad a través de nuestros pensamientos. Entonces, cuando eliges el lado negativo de la vida, tiendes a crear una realidad negativa para ti. ¿Por qué? Porque eso es lo que estás vibrando, eso es lo que estás sintiendo, eso es lo que estás pensando. ¿no? Es, es, finalmente es como un combo. En cambio, cuando eliges el lado positivo de la vida, entonces te vuelves más optimista, te vuelves agradecido, empiezas a ver las cosas positivas y empiezas a crear una realidad muchísimo más abundante desde ahí. Los ángeles nos ayudan a siempre elegir el lado positivo. Cuando estés ante una circunstancia que estés viendo con los lentes de negatividad, pídele a los ángeles que te cambien la mirada. Pídele a los ángeles que te ayuden a ver esa situación desde otro, otra perspectiva más positiva. Vas a ver que te van a enseñar todas las bendiciones escondidas que tiene y te van a mostrar todo lo que tienes que agradecer. Bueno, con esto los dejo deseándoles una muy pero muy feliz semana, una semana llena de cosas positivas para cada uno de ustedes. Los quiero mucho. Mm -hmm.